Hi dear students, welcome to IACE. I am Suresh Babu Bayalpo. Dear students, today we are discussing TS Constable Mock Tester, Test Code TSCP15, Reasoning Part, Explanation. Problem number 48. Regulations. Here we are going to English medium choose the author local lama pointed towards the lady a man said waka lady in chubutu waka manishi vidanga chaptanaru yeman chaptanaru ma the son of her only brother is the brother of my wife the son of the son of her only brother is the Brother of my wife. My wife and another couple of twenty speaker are the narrow. He is a male person. A man said another man or a male. Yavar Gurinchi, walk a lady in Chutu. A lady Gurin Chapter pointed to a lady. A lady of pointing to a lady. A man said, The son of her only brother. Her rent a photo on a Vikti. Leda a lady. A lady wala only brother ki waka son on a renta ma off on a regada off at a van crawl. So her only brother's son is it an avaru the brother, brother and off. Yavar ki my wife, my and the chapnaru that man, that man's wife's brother is the lady's only brother's son. Adi the anadu, or the rote ma yachudu. So, my wife's only brother, and I'm a bomber. Lady ki only brother ki son. Chuduma. A lady yavarete on a female person minus. Tanaki waka boke waka brother nadu. A only brother ko son nadu. A son marevro kadu. My wife's only brother. My wife, and a na wife ki brother atano. And a atane sister na wife. Not every girl, that man. Okay. Now question. How is the lady related to the man? Man ki lady emo taru. Ide gadamma? Emo taru. My wife's father is my father-in-law. My father-in-law sister is actually no related to me. Kani karo maan chippadu? Father-in-law's sister. Kavit answer is C. Only is the right answer. Original ka avid naak emi kaadu. No relation. Kavit avad options or no relation anand lekun da. In Japan, the Mamaga is a little under covered at this conto. Waka Vecti, Waka Mahilan Chupinchi, Ilana, Waka Mahilan Chupinchi, Waka Vecti with an honor, Yamanaru Ama, Yekaika Sahodaruni Koduku, now Bariaku Tamudu, Ama and Teru, a lady, a Mahilan Chupitu Chapton or Kavati, a Mahila, Yavaritanaro, Ama Kugala, Yekaika Sahodaruni, Sahodarudu and Abai Tamudu, Sodrudu. Athani yoka kumaradu, Marevro kadu, na bariko tamudu. Itanugi, sodari, yorete onaro Ama, naku baria, and chip in the varicana, waka vecti chipper. Itana question. A mahila, e vectiki emoguno. So Akonadu and Mahila, e vectiki emoguno. Na bariako sodudu na baumardi, Tanatandri na mamagaru, na mamagariki sodari. Ante option C. Next question go down, but relation number 49. The son of N is a father of N and a grandfather of R, mother's father and chipper. S is the daughter of N and the sister of B. Okay, the son of N is the father of N. M wala kuduku, the son of M is M wala kuduku or ante father anta. Your key, N key. And 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 the Mali Asan Gurunchi. Yamwala San Everta Itana Gurunchi. Atanumaro Kadu grandfather. Yavarki grandfather Arki. Arki grandfather. Adu good it said mother's father. Itanu Arwala mother father. Ipurikara Arika Perte Arwala mother ga yen e Alana in the Kundali. Yam's son is Yen's father. And is the grandfather of R. Adi kodela R wala mother side mali. R koka mother unte. A mother yenne yendu kawali? 
ఎన్ వాళ్ళ సిబ్లింగ్ కూడా అయి ఉండవచ్చు కదా అదో పాసిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఎస్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ కి ఆర్ తో పాటుగా మరొక కూతురు ఉన్నారు ఎస్ సో ఎస్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈ కేసు ప్రకారం అంతా వీరిద్దరు కజిన్స్ అవుతారు తన కూతురు అండ్ అండ్ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎస్ గురించి ఎస్ ఈస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి ఎస్ అయిన వారు సిస్టర్ ఎవరికి బికి ఎస్ అయిన వారు సిస్టర్ ఎవరికి బికి హౌ ఎమ్ రిలేటెడ్ టు బి బికి ఎమ్ ఏం అవుతారు అమ్మా ఈ కేసు ప్రకారం హౌ ఎస్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ సిస్టర్ ఆఫ్ బి ఓకే బికి ఎమ్ ఏం అవుతారు మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ మదర్ ఆ ఫాదర్ ఆ తెలీదు మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ మదర్ అనుకుంటే గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఫాదర్ అనుకుంటే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎమ్ యొక్క జెండర్ తెలియదు కాబట్టి కెన్ నాట్ బి డిటర్మైన్ ఈ కేసు ప్రకారం హౌ ఎమ్ రిలేటెడ్ టు బి బికి ఏమవుతారు మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ వి కాన్ సే సో ఇక్కడ కూడా ఎమ్ యొక్క జెండర్ తెలియదు కాబట్టి సో గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ సో అక్కడ ఉంది ఆడవారా మగవారా తెలియదు కాబట్టి సో ఆన్సర్ డేటా ఇన్యాడిక్వేట్ సమాచారం సరిపోతుంది పూర్తిగా లేదు మన దగ్గర తర్వాత తెలుగు చూద్దామా ఎం యొక్క కొడుకు ఎన్ ఎం యొక్క కొడుకు ఎన్ కు తండ్రి అంట ఎం యొక్క కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎన్ యొక్క తండ్రి ఎన్ కి తండ్రి అతడే ఆర్కు తాత అతడే అంటే ఇదిగో ఇతను ఎం యొక్క కొడుకు ఉన్నాడు కదా అతను తాత అంట ఎవరికి ఆర్కే సో ఆర్కు తాత అది కూడా అమ్మ తరపు ఆ అమ్మ ఎవరు ఎన్న కూడా అవ్వచ్చు ఒక పాసిబిలిటీ ప్రకారం సో ఆర్ వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నగా ఉన్న అతను ఎంకి కుమారుడు ఓకే అలానే ఎందుకు ఉండాలమ్మా ఎం యొక్క కుమారుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అతను ఎన్నకు కూడా తండ్రియే అలాగే మరియు ఆర్కు తాత అది కూడా ఎట్లా ఆరు వాళ్ళ అమ్మ తరపు సో ఆర్ అనే వ్యక్తి ఒక అతను ఉంటే వారి అమ్మకి నాన్నగా ఉండాలి ఆ తాత ఎం వాళ్ళ కొడుకు ఎస్ ఎన్ కు కూతురు ఎన్ కి ఒక కూతురు కలరు ఎవరు వారు ఎస్ కూతురు కదా ఫీమేల్ పర్సన్ ఎన్ కి ఒక కూతురు కలరు ఎవరు వారు ఎస్ మరియు మరియు బీకి చెల్లెడు మరియు అంటే మొదటి వ్యక్తి ఎస్ బీకి చెల్లెలు బీకి సోదరి మరియు బీకి సోదరి దానికేసి దాన్ని దీనికేసి దీని అయితే ఎం కు బీ ఎం కు బీకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ఎం కు బీకు కాదు బీకు ఎం ఏ మగును సో ఎం బీకు ఏ మగును అంట కరెక్ట్ అమ్మా ఎం బీకి ఏ మగును ఇది ఒరిజినల్ గా ఉండాల్సింది సో బీకి ఎం ఏం అవుతారు ఎం యొక్క జనరల్ తెలియదు మా తాతగారికి తండ్రియా తల్లియా తెలీదు సమాచారం సరిపోదు బీకు ఎం ఎం అవుతారు నా తాతగారికి తల్లా తండ్రియా తెలీదు కాబట్టి ఆన్సర్ సమాచారం సరిపోదు ఆప్షన్ సి తర్వాత మా ఫిఫ్టీ ఇది కూడా బ్లడ్ రిలేషన్సే ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ ఉమెన్ ఏ మ్యాన్ సైడ్ ఒక ఉమెన్ ని పరిచయం చేస్తూ ఒక మనిషి ఇలా చెప్తున్నారు ఒక మ్యాన్ చెప్తున్నారు హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్ మా మై మదర్ ఇక్కడ రాసేద్దాం ఓకేనా మై మదర్ ఆ మదర్ తీసుకొచ్చి చెప్పిట్ అంతే ఓకే హర్ అంటే ఎవరు ఆ ఉమెన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ ఉమెన్ అన్నాడు కదా సో ఆ మహిళ ఎవరంటే ఆ మహిళ వాళ్ళ హస్బెండ్ గురించి చెప్తున్నాడు ఎవరంటే ద ఓన్లీ సన్ ఏకైక కొడుకు ఆఫ్ ఎవరికి మై మదర్ మై అంటూ చెప్తుంది ఎవరు దట్ మ్యాన్ సో దట్ మ్యాన్స్ మదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఈజ్ హర్ హస్బెండ్ ఇది దాని అర్థం ఇక్కడ చెప్తుంది మ్యాన్ కదా సో ఒక మగవారు చెప్తున్నా ఒక మ్యాన్ చెప్తున్నారు అమ్మా మై మదర్ సో మై మదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఈజ్ దట్ మ్యాన్ సో అండ్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ హర్ హస్బెండ్ ఆమెకి భర్త ఉమెన్ నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా హౌ ఈస్ అ ఉమెన్ రిలేటెడ్ దట్ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ కి ఉమెన్ ఏమవుతారు తన భార్య ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని పరిచయం చేస్తూ మా ఒక పురుషుడు ఒక మహిళను పరిచయం చేస్తూ ఇలా చెప్తున్నాడు ఆ మా భర్త నా తల్లి యొక్క ఏకైక పుత్రుడు ఇక్కడ నా అని అంటున్నది ఎవరు చెప్తున్న స్పీకర్ ఒక పురుషుడు పురుషుడు సో ఇక్కడ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు నా తల్లి యొక్క ఏకైక పుత్రుడు ఆమె భర్త అని సో చెప్తుంది పురుషుడు కదమ్మా నేను నా తల్లి నా తల్లి యొక్క ఏకైక పుత్రుడు నేనే మరి నేనెవరు ఆమెకి భర్తను అవునా సో ఇక్కడేమో మహిళ 
ఇక్కడేమో ఆ పురుషుడు నా క్వశ్చన్ ఆ స్త్రీ పురుషునికి ఏ మగును తన భార్య ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత మా డైరెక్షన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ చదువు ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ప్లేస్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్ నుంచి ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు అలాగే డిస్టెన్స్ కూడా పడుతున్నాడు హౌ ఫార్ అన్నారు డిస్టెన్స్ కూడా పడుతున్నాడు అమ్మాయి ఇక్కడ ఎక్కడ డెస్టినేషన్ పాయింట్స్లో మనం డైరెక్ట్గా షార్ట్కట్ వాడేసుకుందాం ఓకేనా రమేష్ స్టార్ట్స్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వాడు మొదటిగా ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళారు ఆఫ్టర్ వాకింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ స్టోన్స్ టు లెఫ్ట్ ఈస్ట్కి ఇరవై ఐదు మీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాడు ఈస్ట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నారు అంటే నార్త్ అండ్ వాక్స్ ఫర్ టూ మీటర్స్ నార్త్కి ఎంత వెళ్ళారంటే టూ మీటర్స్ వెళ్ళడం జరిగింది దెన్ హీ వాక్స్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ టర్న్ ఇన్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ నార్త్ లెఫ్ట్ అంటే వెస్ట్ అక్కడ నుంచి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ రావడం జరిగింది అండ్ అగైన్ హీ వాక్స్ త్రీ మీటర్స్ టు హిజ్ రైట్ నా వెస్ట్కి రైట్ అంటే నార్త్ నార్త్కి వచ్చారు ఎంత రావడం జరిగిందంటే త్రీ మీటర్స్ రావడం జరిగింది అండ్ ఫైనలీ వాక్స్ థర్టీన్ మీటర్స్ టర్న్ ఇన్ టు లెఫ్ట్ నార్త్కి లెఫ్ట్ అంటే వెస్ట్కి వచ్చారు ఎంత వచ్చారంటే థర్టీన్ మీటర్స్ రావడం జరిగింది మా హౌ ఫార్ అండ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ప్లేస్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అని అడుగుతున్నాడమ్మా సో ఇక్కడ ఈస్ట్ వెస్ట్ మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ కాబట్టి ఈస్ట్ వెస్ట్ని మనం సప్రాక్ చేసుకోవచ్చు వెస్ట్ వెస్ట్ సేమ్ కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటానమ్మా పదమూడు పన్నెండు ఇరవై ఐదు అంటే వెస్ట్కి ఇరవై ఐదు ఈస్ట్లో ఉన్న ఆ ఇరవై ఐదు వ్యతిరేకం కదా కొట్టేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ రెండు కూడా నార్త్ ఏమున్నాయి కాబట్టి కలిపేసుకుంటే రెండు మూడు కలిపితే ఐదు అంటే దాని అర్థం వారు ప్రారంభ స్థలం నుంచి ఉత్తర దిక్కుకు లేదా నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ బి ఓన్లీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ రమేష్ ఇక ప్రదేశం నుంచి కాదు ఒక ప్రదేశం రమేష్ ఒక ప్రదేశం నుంచి తూర్పునకు ఇరవై ఐదు మీటర్లు నడిచి అంటే మొదటిగా తను తూర్పు వైపుకి వెళ్ళడం జరిగింది ఇరవై ఐదు మీటర్లు నడిచి ఎడమకు తిరిగారు మా తూర్పుకు ఎడమ అంటే ఉత్తర దిక్కుకు రెండు మీటర్లు నడిచి పిమ్మట ఎడమ వైపుకు ఉత్తరానికి ఎడమ వైపు అంటే పడమర దిశకు పన్నెండు అక్కడి నుంచి కుడివైపు అంటే మరలా ఉత్తరానికి మూడు మీటర్లు మరలా ఎడమ ఉత్తరానికి ఎడమ అంటే పడమర దిశకు పదమూడు మీటర్లు నడిచి బయలుదేరిన స్థానం నుంచి అతను ఏ దిశలో నడిచినా కమ బయలుదేరిన స్థలం నుండి ఏ దిశలో ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు మా తూర్పు పడమర పడమర రెండు పడమరలు మనం కూడుకోవచ్చు తూర్పు పడమరలు వ్యతిరేక దిశలు కాబట్టి తీసేస్తాం పదమూడు పన్నెండు ఇరవై ఐదు ఆ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు క్యాన్సిల్ ఉత్తర దిక్కులు మిగిలిపోయినాయి రెండు కూడుకుంటే ఉత్తరానికి రెండు మూడు ఐదు అంటే ప్రారంభ స్థలం నుంచి ఉత్తర దిశ వైపు ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత మా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ మనకి మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు అక్కడ ప్రశ్న గుర్తు స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య గురించి మనల్ని అడుగుతున్నాడమ్మా సో ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడు ఇక్కడ ముప్పై నాలుగు వచ్చింది కదా అమ్మ ఇండిపెండెంట్గా ఎనిమిది వర్గం ఎనిమిది రెండులు ఎనిమిది వర్గం ఎనిమిది వందలు అరవై నాలుగు నాకే ముప్పై నాలుగు కావాలి ముప్పై నాలుగు రావాలంటే డిఫరెన్స్ ఏమో ముప్పై నాకు కావాల్సిన ముప్పై ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు ఇక్కడ ముప్పై నాలుగు రావాలి ముప్పై కావాలి ఐదు మూడుల పదిహేను పదిహేను రెండులు ముప్పైగా అంటే ఎనిమిది స్క్వైర్లో నుంచి పైన ఉన్న రెండింటిని మల్టీప్లై చేసి వచ్చిన దానికి మళ్ళీ టూతో మల్టీప్లై చేస్తే వచ్చిన సంఖ్యను తీసేస్తే సరిపోద్ది ఐదు మూడుల పదిహేను పదిహేను రెండులు ముప్పై తీసివేస్తే ముప్పై నాలుగు ఆ ముప్పై నాలుగు ఇక్కడ రాశాడు ఇది చూడు ఒకసారి ఏడు వర్గం సెవెన్ స్క్వయర్ ఫార్టీ నైన్ మనకేమో ట్వంటీ నైన్ కావాలి మా ట్వంటీ నైన్ కావాలంటే ఆ డిఫరెన్స్ అంత ఇరవై సో ఇక్కడ ఐదు రెండు ఏం చేస్తే ఇరవై వస్తుంది ఐదు రెండు పది పది రెండు ఇరవై కదా అంటే ఆ పైన ఉన్న రెండు నెంబర్ని మల్టీప్లై చేశాడు ఆ వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ ఇంటూ టూ చేశాడు సో ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది మైనస్ ఐదు రెండు పది పది రెండు అంతా ఇరవై తీసివేస్తే మనకు వస్తుంది ఇరవై తొమ్మిది సెట్టా సరిపోతుంది అమ్మా ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడమ్మా ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అమ్మా మైనస్ ఐదు వర్గం అంటే స్క్వేర్కి మైనస్తో సంబంధం లేదు ఇరవై ఐదు వచ్చేస్తుంది మైనస్ తర్వాత పైన ఉన్న సంఖ్యల్ని మనం హెచ్ వేసుకుందమ్మా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది దాన్ని ఇంటూ టూ చే మూడు రెళ్ళ ఆరు ఆరు రెళ్ళ పన్నెండు
ఇంటూ రెండు అవునా సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుందమ్మా రెండు మూడు ఆరు ఆరు ఒకటి ఆరు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పది సరిపోయింది చూడు ఇక్కడ పది సరిపోయిందా కాబట్టి నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు అనుకున్న లాజిక్ అన్నిటికీ సరిపోవాలమ్మా సరిపోతేనే నువ్వు కరెక్ట్ చేసినట్టు లేకపోతే కరెక్ట్ చేసినట్టు కాదు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ యాభై మూడు యాభై మూడు ఇఫ్ యూ కౌంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అమ్మా ఏంటి అన్నాడు ఏ ఎండో చెప్పలేదు కానీ వాడు ఖచ్చితంగా ఎండ్ అనేది లెఫ్ట్ ఎండ్ రైట్ ఎండ్ చెప్పాలి వీటి దృష్టిలో ఎండ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ఫాబెట్స్ లో మనకి స్టార్ట్ అయ్యేది ఏ ఎండ్ అయ్యేది జెడ్ కదా అంటే ఇటు నుంచి రమ్మని అర్థం రైట్ ఎండ్ అని అర్థం సో అది మనం అనుకోవాలి తెలుగులో కరెక్ట్ గా నిచ్చి ఉంటాడు అనేసి మొదటి నుంచి ఇక్కడేమో చివరి నుండి అన్నాడు చివరి నుండి అంటే ఇటు చివర అని అర్థం ఆల్ఫాబెట్స్ ఓకేనా సో అమ్మా ఏ టు జెడ్ లో మొదటి నుంచి అంటే ఏ నుంచి ఎడమ నుంచి కుడికి చివరి నుంచి అంటే కుడి నుంచి ఎడమకి అని అర్థం కుడి నుంచి ఎరవై ఎడమకి ఇరవై ఒకటవ అక్షరం అంటే ఇరవై ఒకటవ అక్షరం ఒరిజినల్ గా యు దాని ఆపోజిట్ పేరు ఏంటది ఎఫ్ ఎఫ్ యు ఫుల్ అంటే ఈ కుడి నుంచి ఇరవై ఒకటి అక్షరం ఎఫ్ అని అర్థం నువ్వు కౌంట్ లెక్కేసుకోవచ్చు సో ఏ బి అవసరం లేదు సి డి ఇఫ్ జి హెచ్ ఐ జె కె L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. కుడి నుంచి ఇరవై ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి సరిపోయిందా సో కుడి నుంచి ఇరవై ఒకటో అక్షరం అంటే ఒరిజినల్ గా ఇరవై ఒకటో అక్షరం ఎవరు యు దాని ఆపోజిట్ పేరేట ఎఫ్ సో ఎఫ్ అని అర్థం ఇండైరెక్ట్ గా ఓకేనా ఇదంతా చేసుకో టైం వేస్ట్ మనకంతా సో ఇఫ్ యూ కౌంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అండ్ ట్వంటీ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ట్వంటీ ఎత్ లెటర్ ట్వంటీ ఎత్ లెటర్ లెటర్స్ కాదు లెటర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మా బిగినింగ్ నుంచి ట్వంటీ లెటర్ అంటే టీ అవునా సో బిగినింగ్ విచ్ లెటర్ విల్ బి అపియర్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆ సీక్వెన్స్ లో ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఉన్నటువంటి అది ఏది అని అడుగుతున్నాడు సో రెండింటికి మధ్యలో ఉండాలమ్మా సో మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి ఇరవై కూడా మనకు వద్దు సో జా చూద్దామా సో ఇక్కడేమో ఇది ఎఫ్ ఇదేమో టి రెండింటికి మధ్యలో ఉండేది ఈ రెండు ఆపోజిట్ అయిపోతాయి సో ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఉండే ఎవరు ఎమ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ దట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ సో ఇంగ్లీష్ కూడా చూద్దాం తెలుగు కూడా చూద్దామా అక్షర మాలలో చివరి నుంచి ఇరవై ఒకట అక్షరాలు మరియు మొదటి నుంచి ఇరవై అక్షరాలు తీసుకుంటే వాటిలో మధ్యలో ఉండే అక్షరం ఏది మా చివరి నుంచి ఇరవై ఒకటవ అక్షరం అని ఉండాలమ్మా అక్షరం మరియు మొదటి నుంచి ఇరవయవ అక్షరం ఇరవయవ అక్షరం తీసుకుంటే మొదటి నుంచి ఇరవై అక్షరం అంటే టీమ మొదటి నుంచి ఇరవై ఒకటి అక్షరం అంటే ఎడమ నుంచి టీ అవుతుంది కుడి నుంచి ఇరవై ఒకటి అక్షరం అంటే యు ఆపోజిట్ పేరేట ఎఫ్ ఎఫ్ కి టీ కి మధ్యలో ఎవరుంటారు అమ్మా ఇది సిక్స్ ఇది ఇరవై ఈ రెండింటికి మధ్యలో కావాలంటే ఇరవైలో నుంచి మధ్యలో కావాలి కూడా సిక్స్ కి ఒకటి కలుపు సెవెన్ అది తీసేసి ఎంత వస్తుంది పదమూడు ఆ పదమూడు అక్షరమే ఎమ్ ఆన్సర్ ఈస్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ లేదు నువ్వు మొత్తం చేసుకుంటావా ఇందాక ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను కదా మొత్తం రాసుకొని అలా చేసుకోవడం కూర్చొని ఉన్న టైం అంతా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా చేస్తే తర్వాత మా నెంబర్ సిరీస్ యాభై నాలుగు నుంచి అరవై వరకు నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చారు చూద్దాం మూడు నాలుగు పన్నెండు నలభై ఐదు నూట తొంభై ఆరు ఆ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసం చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది వ్యత్యాసం సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే తప్ప అవి వచ్చేంత లేవు అవునా నలభై ఐదు రెండ్లు తొంభై తొంభై రెండు నూట ఎనభై దగ్గర దగ్గర నాలుగు రెట్లు ఉంది నూట ఎనభైకి పదహారు కలిపితే నూట తొంభై ఆరు అలాగే పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది ఇంత నాకు ఇలాంటివి రావాలి కదా అమ్మా ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ చూడగానే మనకి గుర్తు రావాల్సిన లాజిక్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ గుర్తు రావాలి సో తర్వాత పన్నెండు మూల ముప్పై ఆరుకి తొమ్మిది కలుపుకో అంటే ఇంటూ త్రీ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అని నాలుగు రెండ్లు ఎనిమిదికి నాలుగు కలుపు అంటే ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ అని తర్వాత ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ కదా అంటే వన్ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ వాట్ నెక్స్ట్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంత ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే నూట తొంభై ఆరుని ఐదు హెచ్ 
ఒక వెయ్యి ఐదు ఆన్సర్ ఈస్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసం చూడు కొంచమే ఉందా చాలా ఉందా కొంచెం కొంచమే ఉంది సో ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూద్దామా ఇక్కడ అయితే రెండు ఉందమ్మా ఇక్కడ ఆరు ఉంది పన్నెండు ఉంది దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది దీని తర్వాత మనం సిరీస్ చెప్పేటప్పుడు ఒక టేబుల్ చెప్పుకుంటామా ఆ టేబుల్ ఉన్న వాల్యూస్ ఏవి సో ఒకటిని మనం ఒక రెండు రెండుగా రాసుకోవచ్చు రెండుని రెండు మూడులు ఆరు మూడు నాలుగులు పన్నెండు నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఆరులు ముప్పై ఇది మనం చాలాసార్లు వచ్చి ఉంటుంది ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పుకొని ఉంటాము క్లాస్లో అయితే మనం టేబుల్ టేబుల్లో చెప్పుకుంటే లాజిక్ అనేది ఫిఫ్టీ టూ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ యాభై ఆరు ఏడు తొమ్మిది పద్దెనిమిది నలభై ఆరు నూట పదకొండు డాష్ మా గమనిస్తే రెట్టింపు అవుతున్నాయా తొంభై రెండు ఇది అవట్లేదు ఇది ఖచ్చితంగా అవుతుంది అడిషన్ సబ్రెషన్స్ లేవు సో ఒకసారి డిఫరెన్సెస్ చూడమ్మా ఇక్కడైతే రెండు ఇక్కడైతే తొమ్మిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది వేల ముప్పై ఆరు కదా ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు నుంచి ఆరు తీసేస్తే ఐదు పదిలో నుంచి నాలుగు తీసేస్తే ఆరు సో వాట్ నెక్స్ట్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెంబర్స్ అన్ని డైరెక్ట్గా క్యూబ్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి చూడు దీన్ని మనం సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్గా రాయచ్చా ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ రాయచ్చా ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అనొచ్చా ఇది వన్ ప్లస్ వన్ రాయచ్చా అంటే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ మా ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో తదుపరి వచ్చే దాన్ని మనం గుర్తించాలమ్మా మొత్తం కౌంట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పదహారు ఉన్నాయమ్మా ఫోర్ ఫోర్గా పెట్టకూడదమ్మా ఫోర్ ఫోర్కి ఇవ్వకూడితే సీసీలు వస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ కండిషన్ సీసీలు కనెక్షన్స్ ఏమున్నాయో చూడు ఏబిసి ఏబి వచ్చినాయి సిక్స్టీన్ టూ పార్ట్స్ వేద్దామా ఎయిట్ ఎయిట్కి పెట్టకూడదమ్మా లేకపోతే ఎయిట్ ఎయిట్కి పెడితే డాష్ ఏబిఏ డాష్ సిసి డాష్ ఇక్కడ దాకా క్లోజ్ డాష్ ఏబిసి డాష్ ఏబి డాష్ సంబంధం లేకుండా ఉన్నాయా ఫోర్ ఫోర్గా పెడకూడితే ఇప్పుడు మస్తు డాష్ ఏబిఏ డాష్ సిసి డాష్ డాష్ ఏబిసి డాష్ ఏబి డాష్ సో ఏబిసి ఆర్డర్ లేదు మనం ఏం చేద్దాం ఒకసారి బయట ఆప్షన్స్ వెళ్ళి చూద్దాం లేకపోతే ఏబిసి మా ఇక్కడ చూడు ఈ ఏబిసి ఈ ఏబిసి సెట్ అయిద్దాము ఏబిసి దాని తర్వాత సి ఉంది కదా సి దాని తర్వాత ఏబి వచ్చింది కదా ఏబి డాష్ ఉంది కదా ఏ పెట్టాము అనుకో ఇక్కడ నుంచి చూడమ్మా ఏ బి ఏ సి సి బి ఏ బి ఏ సరిపోయింది చూడు సి సో ఇప్పుడు డాష్లో ఉన్న చూస్తే కామన్ లెటర్స్ సెట్ అయింది మనకి ఓకే డాష్లో ఉన్న చూస్తే సిబిఏబిసిఏ 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 ఆన్సర్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో వాడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు లెటర్స్గా ఎవడ కొట్టాడమ్మా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇది మధ్యలో కట్ చేశాడు కదా అందుకే మనకు సెట్ అవ్వట్ల ఆర్డర్ అనేది చూడు సిఏ బి A, B, C. Malla. C, A, B, A. Majjala kajjaya sabi shadu. Atla. Answer is D. Tharvata chayji. A and T and R. Atta series. So, Y and T, 25, W and T, 23, T and T, 25, P and T, 16, K, 11, it is 5, T, 24, dash, dash and R. So, 25, K, 2, dash, dash, 23, K, 3, dash, 20, K, 4, dash, 16, K, 5, dash, 16, K, 6, dash, 5, K. Amma, you can see this. ఇది పెద్ద నెంబర్ కదా దీనికి పెద్ద నెంబర్గా మార్చచ్చు ఈ అంటే మొదటిసారి ఐదు దానికి ఒక ఇరవై ఆరు కలిపితే ముప్పై ఒకటిగా భావించవచ్చు అంటే ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఏంటంటే మైనస్ ఏడు అంటే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇక్కడ ఎనిమిది మైనస్ ఇక్కడ తొమ్మిది మైనస్ ఇరవై నాలుగుకి ఎనిమిది తీసివేస్తే పదహారు అంటే పి 
తర్వాత పదహారుకి తొమ్మిదికి అది తీసివేస్తే మనకు వస్తుంది ఏడు ఏడు అనగా జి సో ఆన్సర్ ఈస్ పీజీ అండ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత మా ఇక్కడ త్రీ త్రీ లెటర్స్ ఇచ్చాడమ్మా జేటియు డాష్ యుసిఎఫ్ డాష్ బిఎఫ్ఎం జేహెచ్యు కదా సో జా చూడు అన్నిటితో స్టార్టింగ్ లెటర్స్ మాత్రమే కంపేర్ చేస్తానమ్మా జే అంటే పది డాష్ యు అంటే ఇరవై ఒకటి బి అంటే రెండు డాష్ పది నువ్వు క్లియర్గా చూడు రెండుకి ఎనిమిది కలిపితే పది బి అంటే మొదటిసారి రెండు రెండోసారి ఇరవై ఆరు ప్లస్ రెండు అంటే ఇరవై ఎనిమిదిగా కూడా భావించవచ్చు అవునా బి మొదటిసారి రెండు రెండోసారి ఇరవై ఎనిమిది కూడా సో ఎందుకంటే దాని ముందు ఇరవై ఒకటి కదా ఇది ఇరవై ఎనిమిదిగా భావిస్తే అప్పుడు డిఫరెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇరవై ఒకటికి ఏడు కలిపితే ఇరవై ఎనిమిది అమ్మా ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు పదికి ఐదు కలిపితే పదిహేను పదిహేనుకి ఆరు కలిపితే ఇరవై ఒకటి కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది పదిహేను అంటే ఓ ఓతో ప్రారంభమైన ఆప్షన్స్ మనకి ఏబి ఆ రెండింటిలోనూ ఉన్నాయి అవునా సో చూద్దామా తర్వాత అన్నిట్లో కేవలం రెండవ లెటర్ మాత్రమే తీసుకో కేవలం రెండు టి అంటే ఇరవై టి అంటే ఇరవై ఇక డాష్ తర్వాత మూడు ఆరు ఎనిమిది ఆరుకి రెండు పెరిగితే మూడుకి మూడు కలిపితే ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఐదు ఇరవైకి ఐదు కలిపితే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకి నాలుగు కలిపితే ఇరవై తొమ్మిది సి అంటే ఇరవై తొమ్మిది కూడా ఎందుకంటే ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఆరు తీసేస్తే మూడు ఆ మూడే కదా సి సరిపోతుందా సో ఇక్కడ ఇరవై ఐదు అంటే వై వైతో స్టార్ట్ అయిన ఆప్షన్స్ ఒకటే ఉంది ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ దాంట్లో వై ఉన్నది సో ఒకసారి మూడో దాన్ని కూడా తీసుకుందామా మనం మూడో తీసుకుంటే కనుక అన్నిట్లో తర్వాత లెటర్ యు అంటే ఇరవై ఒకటి ఇక్కడ ఏముందో తెలియదు మనం కనుక్కోవాలి ఎఫ్ అంటే సిక్స్ ఇది పదమూడు ఇదేమో ఇరవై ఒకటి యు అంటే ఇరవై ఒకటి అవునా కేవలం మూడు అక్షరాలు తీసుకుంటే పదమూడుకి ఎనిమిది కలిపితే ఇరవై ఒకటి ఆరుకి ఏడు కలిపితే పదమూడు సో దాని ముందు ఆరు దానికి ముందు అయితే ఐదు ఇరవై ఒకటికి ఐదు కలిపితే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు అంటే సున్నా కూడా భావించవచ్చు మా జడ్ సో సరిపోయిందా మా జడ్ అంటే సున్నా సున్నాకి ఆరు కలిపితే మళ్ళీ వచ్చేది ఆరే కదా ఆరు అంటే ఎఫ్ సరిపోతుంది కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత అరవై అమ్మా మనం చాలాసార్లు ఈ రెండు క్వశ్చన్ చేసాం ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు యాభై ఒకటి ఇవన్నీ కూడా ఇరవై నాలుగుని ఒకటి పాయింట్ అయితే హెచ్ వేసాం అనుకో ఇరవై నాలుగు ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు అర్ధలు పన్నెండు ముప్పై ఆరు సరిపోద్ది ముప్పై ఆరుని ఒకటి పాయింట్ అయితే హెచ్ వేసి ముప్పై ఆరు ఒకటి ముప్పై ఆరు దాంట్లో సగం అంటే పద్దెనిమిది కలిపితే వస్తుంది యాభై నాలుగు సరిపోయిందా ఇవన్నీ మనం చాలాసార్లు చేసాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే యాభై నాలుగు ఒకట్లో యాభై నాలుగు బై టూ అంటే రెండు ఏడు కొడితే మనకు వస్తుంది ఎనభై ఒకటి సరిపోయిందా ఆ తర్వాత వచ్చే ఏంటండి అమ్మ ఒకటి పాయింట్ ఐదు అంటే మూడు బై రెండే కదమ్మా జాగ్రత్త వినండి ఒకటి ఎందుకంటే అవి ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు అంటే మూడు బై రెండు అని అర్థం సో మూడు బై రెండు అంటే దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఒకటి పాయింట్ ఐదే కదా సో దట్ ఇది వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి బై ఇరవై నాలుగుని మూడు బై రెండు అంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు డైరెక్ట్గా కానీ నువ్వు మల్టీప్లై చేసినప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాలి అంటే మనం త్రీ బై టూ చేసాం అనుకో అది కదా టూ బై త్రీ రివర్స్ చేయాలి టూ బై త్రీ రివర్స్ చేయాలి ఎందుకంటే నార్మల్గా డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మరి వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ రావాలంటే టూ బై త్రీ రివర్స్ చేయాలన్నమాట రెండు ఒకటి రెండు పన్నెండు పన్నెండు మూడు ఎంత ముప్పై ఆరు ఒకటి బై ముప్పై ఆరు సరిపోయిందా దానికి మళ్ళీ రెండు బై మూడుతో హెచ్ బై రెండు ఒకటి రెండు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది మూడు ఎంత యాభై నాలుగు అంటే ఒకటి బై యాభై నాలుగు దాన్ని మళ్ళీ రెండు బై మూడుతో హెచ్ బై రెండు బై మూడు రెండు ఏళ్ళు నాలుగు రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు ఇరవై ఏడు మూడులు అంటే ఇరవై ఒకటి రెండు ఎనభై ఒకటి సరిపోయింది ఒకటి బై ఎనభై ఒకటి దానికి మళ్ళీ రెండు బై మూడు చేయాలి అమ్మ రెండు బై మూడు క్యాన్సిలేషన్ చేయమాక నీకు ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు కదా డైరెక్ట్గా వాడుకుందాం రెండు ఒకటిలో రెండు ఎనభై ఒకటి ఇంటూ మూడు అంటే రెండు వందల నలభై మూడు అంటే రెండు బై రెండు వందల నలభై మూడు ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా బి ఉంది కదా అని చెప్పి ఆన్సర్ పెట్టక నెక్స్ట్ వచ్చేది కరెక్ట్గా ఉంది లేదా వ్యాలిడ్గా ఉందో లేదా చెక్ చేయి దాన్ని రెండు బై మూడుతో హెచ్ వేస్తే ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్స్ అయితే పోవు కదమ్మా సో రెండు రెండు అంతా నాలుగు సో మూడు మూడు తొమ్మిది నాలుగు పన్నెండు ఒకటి మూడు రెండు ఆరు ఏడు కరెక్ట్గా నాలుగు బై ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది సరిపోతుంది కదా కాబట్టి ఆన్సర్ సి ఏం లేదు సింపుల్గా ఆ సంఖ్యలని ఒక రె
వాళ్ళ పొజిషన్స్ ఆధారంగా పై నుంచి కిందకి అని అంటున్నాడమ్మా సో పొజిషన్స్ ఆధారంగా అమ్మా ఫస్ట్ అందుకన్నా పెద్దవాడు వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ జర్నల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ జర్నల్ అందుకన్నా పెద్దవారు ఆ తర్వాత మనకి బ్రిగేడర్ వస్తారు బ్రిగేడర్ బ్రిగేడర్ తర్వాత కర్నల్ కర్నల్ తర్వాత మేజర్ మేజర్ తర్వాత కెప్టెన్ సో ఇది వాళ్ళ యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పొజిషన్స్ మనకి ఆర్మీలో సో ఫస్ట్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ వన్ టూ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఓకే రైట్ స్టేట్మెంట్ వీ డూ నాట్ వాంట్ టు సి అవర్ ప్రోడక్ట్ ఆన్ న్యూస్ పేపర్ విజిట్ అవర్ షాప్ టు గెట్ ఎ ఫుల్ వ్యూ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ఏమని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడంటే నేను నా ప్రోడక్ట్ని పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయను నువ్వు కొనాలనుకుంటే నా షాప్కి వచ్చి చూసుకో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయను అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఏంటి మనం ఎంత థింగర్గా బిహేవ్ చేస్తే అంత ఫేమస్ అవుతాం సో ప్రజల్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి వీడేంటి అసలుకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వను నా ప్రోడక్ట్కి అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడే అసలు ఏంటి ప్రోడక్ట్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అనే క్యూరియాసిటీని ప్రజల్లో కలిగించడం అనేది అతని యొక్క అసంప్షన్ సో ఇక్కడ వాడు అడుగుతుంది కూడా అసంప్షన్ అసంప్షన్ అంటే మనకి ఊహలు సో ఎలాంటి ఊహలు ఇప్పుడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసిన తర్వాత ప్రజలందరిలో ఒక అలర్ట్నెస్ అసలు ఏంటి ప్రోడక్ట్ తెలుసుకోవాలని నెంబర్ వన్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ షాప్కి వెళ్ళి దాని గురించి తెలుసుకుంటారు అనేది నా భావన ఆ ప్రోడక్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది నేనే నేనే నా ప్రోడక్ట్ని నేను న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేయాలి నేను అనుకోవట్లేదు అని న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాను నేను అంటే దాని అర్థం ఏంటి మీరు ఈ న్యూస్ని చూసిన తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూసిన తర్వాత పేపర్లో నువ్వు డైరెక్ట్గా నా షాప్కి వచ్చి దాని యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటావు వచ్చి కొనుక్కుంటావు అనేది నా ఆలోచన ఇది ఎవరి అజంప్షన్ స్పీకర్స్ అజంప్షన్ నాకు కావాల్సిన అజంప్షన్ అంటే స్పీకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాట్ ద లిజినర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ డోంట్ యువర్ అజంప్షన్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ స్పీకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అజంప్షన్స్ నెంబర్ వన్ people generally decide to purchase any product after seeing them in advertisement prajalu ivalu e product aina sare advertisement chusin tarvate kontadu cha nisama odi cheppada mata sambandham ledhu any product tappu ma daily kavalsini unne ma ishtam ma shop lo nunchi konukochukuntam dani nunchi advertisement cheyalasa avasaram naaku ledhu ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఉండదు అంటే ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ అయినా సరే అని సో సంబంధం లేదు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది మనం చెప్పకూడదు అన్కామన్ అపీల్ అమ్మా ఇది ఒక అపీల్ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఒక అపీల్ ఇండైరెక్ట్గా వాడు వాడు తన ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నాడు అది కూడా ఎలా ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్నాడు వాడు అన్కామన్ అపీల్ అంటే కామన్గా నా ప్రోడక్ట్ కొనండి అని చెప్పడం కాదు నా ప్రోడక్ట్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ నేను నువ్వే వచ్చి నా షాప్లో ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకొని కొనుక్కో అని చెప్పాడు అంటే అది కామన్గా లేదు అబ్నార్మల్గా ఉంది అది అన్కామన్ అపీల్ మే అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ప్రజల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే మన గోల్డ్ జ్యువెలరీ అమ్మేవాళ్ళు మన డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు అన్న మాటతో ఆయన ఎంత ప్రమోషన్ కావాలో అంత ప్రమోషన్ తీసుకొచ్చుకున్నాడు అంటే అవన్నీ కూడా అన్కామన్ అపీల్స్ ప్రజలని నా ప్రోడక్ట్ కొనండి అని చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ అటెన్షన్ని గ్రాప్ చేయడం ఓకేనా సో ఫర్ సెకండ్ వన్ రైట్ పీపుల్ మేక్ కమ్ టు సి ద ప్రోడక్ట్ సో ప్రజలు వచ్చి తన ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటారు లేదా చూడాలనుకుంటారు ఎస్ కరెక్టే సో అదే వాళ్ళ యొక్క అసెంప్షన్ వాళ్ళ ఊహ రెండు మరి మూడు రెండు కూడా వర్తిస్తాయి వాక్య మా ఉత్పత్తులను వార్తాపత్రికలో చూడకండి మా షాప్కు వచ్చి వాటిని చూడండి పత్రికల్లో కాదు మా షాప్కి వచ్చి చూడండి వాటిని చూడండి అనే ఒక ప్రకటన సో ఊహలు ప్రజలు సాధారణంగా ప్రకటనలు చూసిన తర్వాతనే వస్తువులను కొంటారు ఒకటి చెప్పాడమాట లేదు అసాధారణంగా ఉండే ప్రకటనలు వినియోగాలను ఆకట్టుకుంటాయి ఖచ్చితంగా ప్రజలు వస్తువు చూడడానికి రావచ్చు ఎస్ అదే నా ఊహ నా అసెంప్షన్ నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ ఎ క్లాక్ ఈస్ సో ప్లేస్డ్ దాట్ టూ పిఎం ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ అమ్మా గుర్తుపెట్టుకో టూ పిఎంకి 
గడియారం అనేది ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకో పన్నెండు అనేది నెత్తి మీదే ఉండాలి గడియారాన్ని ఎప్పుడు మార్చద్దమ్మా టూ పిఎం అన్నాడు గంటల ముళ్ళు ఇక్కడ నిమిషాల ముళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది ఒరిజినల్గా అవునా సో టూ పిఎంకి టూ పిఎంకి ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ ఒరిజినల్ కదా నార్త్ కానీ మరొకటి దాన్ని ఏమనుకున్నాడు నార్త్ వెస్ట్ గుర్తుంచుకో గడియారం ఎప్పుడు మనం గోడ మీదే పెట్టుకుంటాం ఇల్లు మనం ఏ డైరెక్షన్లో కట్టుకోవచ్చు దానికి సంబంధం లేదు సో ఇది మినిట్ హ్యాండ్ అనేది నార్త్ వెస్ట్ అయితే ఒరిజినల్గా నార్త్ వెస్ట్ ఎటు ఉండాలి ఇదో ఇటు ఉండాలి నార్త్ వెస్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తే నార్త్ వెస్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టర్న్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఉండే నార్త్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టేగా ఇది నార్త్ అయితే ఆపోజిట్ సౌతేగా నార్త్ కి రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ అయినా ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ వెస్ట్ రెంట్ కి మధ్యలో ఉండేది నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ ఇలా మనం డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ ద అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ అట్ సిక్స్ పిఎం అమ్మ ఆరు గంటలకి అవర్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుందని అడిగాడు ఆరు గంటలకు గంటల మూడు కింద ఉంటుంది నిమిషాల మూడు పైన ఉంటుంది సో ఆరు గంటల గంటల మూడు ఏ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆగ్నేయము తెలుగులో అవునా తెలుగు మాట్లాడుకుందామా ఒక గడియారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు నిమిషాల ముళ్ళు వాయువ్య దిశను చూపేలా ఉంచబడింది సో సమయం రెండు గంటలకు అన్నాడు వాయువ్య దిశ నిమిషాల ముళ్ళు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాయువ్యం ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఉత్తరం ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఈశాన్యం ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉండాల్సిన తూర్పు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ ఉండాల్సిన ఆగ్నేయం ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి దక్షిణం ఇక్కడికి నైరుతి ఇక్కడికి తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది పరమర ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా తమ తమ దిక్కుల్ని మార్చుకోవాలి అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా అయితే సాయంత్రం ఆరు గంటలకు గంటల ముళ్ళు ఏ దిశ సూచిస్తుంది మా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు నాకు గంటల ముళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆరు మీద మరి నిమిషాల ముళ్ళు పన్నెండు మీద ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరు అంటే ఏంటి అని అర్థం ఆగ్నేయము కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఓన్లీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్ ఏ సర్టన్ కోల్డ్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ని ఆ విధంగా రాస్తున్నాడమ్మా కంప్యూటర్ని ఆ విధంగా రాస్తున్నాడు కంప్యూటర్ ఆర్ ఎఫ్ యు వి క్యూ అండ్ పిసి సో ఇక్కడ ఉన్న సి ఇక్కడ ఉన్న సి సేమ్ టు సేమ్ ఉన్నాయి చూడు ఇక్కడ ఉన్న ఆర్ ఇక్కడ ఉన్న అలాగే ఉన్నాయి చూడు అవేం మార్చట్లా ఓ పి ఎం ఎన్ పి క్యూ యు వి టి యు ఇఎఫ్ అన్నీ కూడా ప్లస్ వన్ అవునా ఒక్క ఎక్స్ట్రీమ్స్ మాత్రం అలాగే ఉంచుతున్నాడమ్మా తర్వాత మెడిసిన్ మెడిసిన్ లో ఫస్ట్ లాస్ట్ మాత్రం సేమ్ టు సేమ్ అలాగే ఉంచుతున్నాడు కాకపోతే క్రాస్ ఇక్కడ ఎం వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడికి ఈ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఈఎఫ్ డిఇ ఐ జే సిడి ఐ జె ఎన్ ఓ సో ఈఓజేడిజేఈఎఫ్ఎం ఆన్సర్ డి ఫర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అంటున్నాడమ్మా సో టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అమ్మ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ కానీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ అవునా టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అనేది మనకి థర్టీన్ క్యూబ్ అది సో మనకేమో జడ్ ఇచ్చాడు సో జడ్ అంటే ఇరవై ఆరు దాంట్లో సగం ఎంత పదమూడు పదమూడు క్యూబ్ ఎంత ఘనము రెండు వేల నూట తొంభై ఏడు ఆర్ అంటే రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఇచ్చాడు సో రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అనేది నైన్ క్యూబ్ అది ఆర్ అంటే నేమో ఎయిటీన్ అందులో సగం ఎంత తొమ్మిది ఆ తొమ్మిదికి ఘనమే ఈ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ తర్వాత జేని ఎలా రాస్తామని అడిగాడు అమ్మ జే అంటే పది అందులో సగం ఎంత ఐదు ఐదుకి గణం ఎంత నూట ఇరవై ఐదు అండ్ మ్యాన్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ యష్మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇనే సర్టైన్ కోడ్ టుగెదర్ని మనం ఆ విధంగా రాస్తామంటే అయితే జాయినింగ్ ఎలా రాస్తామంటున్నాడు అండి టుగెదర్ మా ఒకసారి సేమ్ నడసా కాదు ఆపోజిట్ పీట్సా కాదు జీటీ గ్రాండ్ అని కాదు ప్లేస్ వారు తీసుకుంటే టీ అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ సో ఇక్కడ టీ అంటే ట్వంటీ 
c3 j10 r18 g7 e5 queen 17 r and 18 ma ikkada 20 ki 2 tagiste 18 15 2 increase chesthe 17 5 7 minus 2 5 5 plus 2 7 20 minus 2 18 8 plus 2 10 5 minus 2 3 15 18 plus 2 20 but in your son additions of subtractions 2 to 2 3 7 I tell them just so not so joining this content joining giant body body hey no to me the but now go to me the but now go ahead no you get a minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 all right you got so jagartha 10 minus 28 e 8 each ever gravely so h to end of all it hit the end an option so okay yellow math around the answer yeah are the pretty well made a go check just go for the hand you're in the gallery with a party head of action on queen 17 to me to get into this is the head of action on g but now get into the gallery for the heart of action on p I did and this is the aid of action on G but now look at any color with a father of action on P a launch it under this is the either option on E so E P G P E P G P G Q H seven the answer is a for the problem number 66 the following diagram three classes of population are represented by three figures the triangle represents the school teachers will undergo the school teachers may represent just in the mark the square represents married persons. Idemo Pelena Varani married people represent Chesundi. And uh, the circle represents uh, living uh, joint families. Joint families ni represent Chesunantama. So Idemo Pata Sala Upadhya Yulanu. Idi Peliana Vivahitulanu. Idemo Manaki Ummadi Kutumbamni. Represent yes on the three low. Okay, now I tell what is the middle questions of the third one only a murder to them. Are married persons living in joint families, but not uh, working as a school teachers represented by but not as a school represents school teachers Kakunda joint family loan at 20 Viva Hitulu on a not working as school teachers. My rendu caracals and bandadi D. Covered answer C. Womadi Kutumbalo never system of Vivahutula, ye parts are opa dialga, paniche in a war, and a parts are opa dialodu. Can a woman Kutumbalo never system of married Pelena Janta, ever the D. Rendu Kalagals in Pantha. Option C. Next one. Persons who live, my Nagar, they get the continuation there. So, Viriam of Vivahitulu Vivaham Cheskunavaru, Viriam of school teachers. Upadhyayilu, teacher, we are ummadi kutumam lo unna varu, joint families, anna, a question into ma, persons who living in joint families are uh, unmarried and uh, who do not work as a school teachers, school teachers ka vuddhu anhadu, thisi, matta illa avar na vuddhu, persons who live in joint families are unmarried, pelli ka akkoadudu, illa anta pelli na olikadha, pelli ka akkoadudu, ka avati thisi yale, pelli ka akkoadudu, Umadi Kutumamla Una, teacher Kani victory over E. And the Akrama the C long. On option C. Tilomad Kunte Umadi Kutumamla Nelson Chavar Umadi Kutumon Nelson Chavar and Vilanta Umadi Kutumon and Novare Warlo Ava Aviva Hitulu, Pelika Kurdu, and a Vilanda Pelin Olga, Ilakudu Pelika Kunda Madu Parasa Uba Dialga Paniche and Victulu. Ilakarega on the cover option C. Nishma. Problem number 50, 69. Identify the diagram that best represents the relationship among the wing given classes. Brain, cerebrum, liver, human body. But till you the liver over. Ama human body. Manishi cerebrum low. Manishi cerebrum low. Liver untundi. Brain untundi. Celebrum and the brain local under a major apartment. Celebrum and the Motam coda brain loan to the brain, no matter liver, Rendu coda 
హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటాయి హ్యూమన్ బాడీ లోపల మనకి లివర్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ లోపల సెలిబ్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి విచ్ డయాగ్రామ్ సూట్ ఫర్ దిస్ ఆప్షన్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఈజ్ దైట్ ఆన్సర్ దానికి తెలుగు అర్థాలు ఇవ్వాలా గుర్తుపెట్టుకో ఎగ్జామ్స్లో వాడు నీకు తెలుగు అర్థాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం వాడికి లేదు డెబ్బై స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ చూసినాడమ్మా రిలీజియన్స్ ప్రొవైడ్స్ ద మీన్స్ ఫర్ అటైనింగ్ ఎటర్నల్ పీస్ పీపుల్ షుడ్ ఫాలో దీస్ మీన్స్ తెలుగు అర్థం చూద్దాం మతాలు శాశ్వతమైన శాంతిని సాధించడానికి మార్గాలను అందిస్తాయి ఏ మతమైనా చెప్పేది ఒకటే శాంతియుతంగా ఉండండి గొడవలకు వెళ్ళొద్దు అబద్ధం ఆడదు అసత్యం చెప్పొద్దు ఎదుటి వాడిని దొంగలించుకో ఇదే నీతిగా బతుకు నిజాయితీగా ఉండు ఏ మతం చెప్పినా అదే చెప్పిద్ది సో అవి మన పర్ఫెక్ట్గా పాటిస్తే మనం శాంతియుతంగా ఉండడానికి సరిపోతాయి ప్రజలు ఈ మార్గాలని అనుసరించాలి అన్నారు ఓకే రైట్ తీర్మానాలు దీనికి మేము అర్థం చేసుకుంటాం మతాలు శ్రేయస్కరమైన జీవితాన్ని నిశ్చయపరుస్తాయి మా రిలీజియన్స్ ఎన్షూర్ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ సో నిశ్చితమైన లైఫ్ని అనుసరిస్తాయని చెప్పి నువ్వెలా డిసైడ్ చేస్తావు వాడు నమ్ముకుంటే ఖచ్చితంగా శ్రేయస్కరమైన జీవితం ఉంటుందని మనలో చెప్తాం మీ కాన్సే మతాలు పేదరిక నిర్మూలన అసలు దానికి సంబంధం ఉందా పేదరిక నిర్మూలనలో ప్రజలకు సహాయపడతాయి సంబంధం ఏముందమ్మా రెండింటికి సంబంధం లేదు మతాలు నమ్ముకుంటే పేదరిక నిర్మూలన అవుతుందని ఎక్కడ మెన్షన్ చేశాడు లేదు నాన్సిరీ స్నేహితున్నా రెండు తప్పులే ఓకేనా నాన్సిరీస్ డి ఓన్లీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ ఓకే డే ఫ్రెండ్స్ ద సఫర్ టుడే If you like this video, please press like button and do subscribe with IAC. And this is Suresh signing off. Thank you. Thank you so much.